。这个故事的结局有一点点长，你准备好了吗？又看你们录音棚啊！见外了不是？这是咱们录音棚。这是登记表，大家可以填一下。这次我们暑假的配音班一共是六十个人，大家是最后一批，欢迎大家。哎，小张，哎，周正老师。你跟学校去把这个资料啊整理出来，然后下午打印一个课程表，这些心血啊全都交给你照顾了，行吧？去吧，放心吧。嗯。老员工了，照顾好新苗子。嗯，放心吧，交给我。哎，大家表格填一下，有什么问题随时问我，好吧？嗯，好。我给大家准备了红枣茶，一会儿盛给大家。我来慢慢填。天启三年之前，我生活在蜀中。直到数月前一个下午，有一个孩童送来了一把折扇，一个地名。那扇子我记得，我永生难忘。飞少，哎，这段你重新录一下啊。没事，你先出来吧，喝口水，一会儿再跟你说说问题在哪。好嘞，嗯。哎，这个是周末那个广告配音的通告，看一下啊。哎呦。周末不行，哎，我没时间，我加班。哎，周正，啊，周末你有时间吗？周末应该有时间，怎么了？那就你来当导演了。行，交给我吧。刚好啊，咱们这次都是别的棚的演员，咱们棚就有几个新人，你在我也说放心一点。嗯，行，没问题。我把给你写上。怎么不理我？还好像没看见我一样。<笑>怎么可能？哎，叔叔，嗯，啊，谢谢谢谢谢，恭喜小金猪正式成为一个社会人。好，好，这成为了社会人就得做点社会事儿。叔叔，你今天晚上把他扛回家。哎呀，人家莫老师本来就是想随风潜入夜，让你给一语点破，道破天机了。行了行了，人家就是毕业庆祝，你们别弄得跟闹洞房一样啊，收敛点。听着，来一块儿，来来来来来来来，你们一起祝生生毕业快乐。谢嗯，哇，分蛋糕吧，嗯，来吃蛋糕，劲儿挺大。来来来。自己动手。我还有半个小时。没事，你好好工作，我等你。嗯。那大家抓紧时间吃啊！一会儿我们录完这段，风雅颂还要去相亲呢，别耽误人家大事。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！这我们风雅颂这长相，现在连自由恋爱都混不上了啊！就是啊，不至于吧？人家房东奶奶介绍的，老奶奶九十多岁了，不敢让人家不高兴。哎。那你是不是得穿一个衬衫，这样显得正式一点？我，不就正常吃个饭吗？哎呀，人家故意的，怕被别人看上。哎，得了得了，别逮着一个能说的可劲儿埋汰我了。工作工作，都别说我了。
，好香啊！帮我把西红柿拿过来。西红柿。小心烫！哎，帮我看一下手机，看看是不是医院。是木木，他说晚上豆豆胃口不好，晚饭你多烧点，带上他。猜到了。这你都猜得到？打开冰箱，冷藏里面有裹好面包粉的猪排，还有一捆真空包装的牛排，都拿出来。嗯，好。那。没关系，就放你那儿吧。帮我看这点消息和电话，如果有医院的话就告诉我。这么公开透明啊？不怕我看，随便看。好。哦，你还没说，然后豆豆姐晚上没吃好，说不定一会儿你就知道了。你走出去拿饮料，我去就行了。啊，没事没事没事。听说你俩吵架了，可不敢让你去拿路。没吵架呀、啊。嗯、哦，对啊，没吵。华俩有什么可吵架的？华俩好着呢。谁跟你好着？哦，跟我干嘛？那个，你相亲完直接去接了豆豆？对啊，顺路。啊，对，顺路。本来木木白跟我们一块儿回来的，结果。临到录音棚门口下车了，对，我们四个人一块回来的。一块。你俩今天倒是挺默契，吵得快，好的也快。没吵架吗？那什么，我去洗几个杯子。呃，我帮你孟亚松是不是喜欢豆豆？吃错了。嗯，什么时候的事？不知道。你又不告诉我。我真的不知道。这种事儿吧，靠感觉。我认识他们太久了，稍微有点不对劲，我就能感觉到。最早，那最早是什么时候感觉到的？好像是有一年过年吧，大年初一，我加班回来，看到他们俩正在录音棚吃早餐。不用，我洗。以后在外面，别再说我是你弟了。这么多年，不都这么叫的吗？那就从今天开始。听到没有？从现在开始，再说我是你爹，我真和你翻脸。我怕你。我怕你行了吧？给我
当我笑什么？我又不是孤生。我笑什么呢？冯老师可能比我更清楚。我有话想说。有话说也别跟我说，跟我说没用。我能有什么话呀？没有。就算有，也不是给你的。这就对喽。外面不是有碗吗？还拿呀？喝汤用的。哎，碗来喽。嗯，好。等你们好久了。嗯，过年的时候，我外公经常做这个罗宋汤。拌米饭超级好吃哦，这样吗？嗯，谢谢。我可以盛一碗野泡饭。都行。